নমস্কার সুস্বাগত বিজ্ঞানের আলোয় সনাতন জ্যোতিষ অনুষ্ঠানের আজকে লাইভ অনুষ্ঠান আজকে পার্টিকুলারলি একটা অ্যানাউন্সমেন্টও রয়েছে আপনাদের সামনে বেদাচার্যদার অনুষ্ঠান যখন আমি করতে বসি বাই দা ওয়ে তখন একটা জিনিস মানে বেদাচার্যদার নামটাকে আমি অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বলা হয়নি বাট সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে তার কারণ হচ্ছে সমুদ্রকে রত্ন আঁকর বলা হয় নানান রকমের রত্নের অনুসন্ধান সেখানে আপনি পেতে পারেন এবং সমুদ্র মানে হচ্ছে অনন্ত যার কোনো পরিসমাপ্তি নেই সেই অর্থে গেলে আরও ডিপ টু ডিপ ডিপ টু ডিপ এবং প্রচুর কিছু জানার রয়েছে দেখুন এই জানার বিষয়টা যখন ব্যক্তি হয় মানব সমাজের মধ্যে তখন কিন্তু সমাজের উন্নতি হয় দেখবেন একটা কথা সবাই বলে যে জ্ঞান চক্ষু মানুষের উন্মোচন করে মানুষের শিক্ষা এবং সেই শিক্ষা তখন আসে যখন তার মধ্যে সচেতনতা থাকে তার মধ্যে যখন আত্মিক চেতনা বোধ জন্মগ্রহণ করে তখন তার সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ জন্মায় এবং আজকে আমরা অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে আলোচনা করি আমরা সবাই একটা হার্ড কোর প্রফরমেটিভ অ্যাস্ট্রোলজির মধ্যে সবসময় থাকার চেষ্টা করি যার সঙ্গে অনেকে এক্সপেরিমেন্টাল ওয়েতে তার সঙ্গে সনাতন যোগ করেন তার সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্র অনেক কিছু বিষয়কে যোগ করে একটা অ্যাস্ট্রোলজির ফরম্যাট কিন্তু আমরা কখনো ভেবে দেখিনি যেটা বেদাচার্যতা ভেবেছেন আমি তাকে আমার মানে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে অন্তঃকরণ থেকে আমার শ্রদ্ধা তার জন্য যে অ্যাস্ট্রোলজির একটা সোশ্যাল ভাইব্রেশন রয়েছে কাদেরকে নিয়ে অ্যাস্ট্রোলজি কাদের জন্য এই সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষ তাই মানে কি অ্যাস্ট্রোলজি ওই এলিট ক্লাসের জন্য যারা ন্যাচারালি কালো কাঁচের গাড়ির বাইরে বেরোন না অ্যাস্ট্রোলজি কি তাদের জন্য যাদের ব্যাংকে হিউজ অ্যামাউন্ট ব্যাংক ব্যালেন্স রয়েছে যাদের বাইরে অ্যাকাউন্টস রয়েছে ভারতের বাইরে যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টস রয়েছে তাদের জন্য কি শুধু অ্যাস্ট্রোলজি অ্যাস্ট্রোলজি কি শুধু তাদের জন্য যারা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন যে কোনো রকম এক্সপেন্ডিচার তা নয় অ্যাস্ট্রোলজি গ্রাসরুট মানুষের জন্য সেই সমস্ত রিস মানে আমি আমি সেদিন খুব প্রাউড হয়েছিলাম যেদিন মাইথোলজিক্যাল অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে দিয়ে বেদাচার্যতা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন সেই মুনি ঋষিদের কথা যারা একসময় ভারতের সনাতনী শিক্ষার শিক্ষাকে সেই চরম বিন্দুতে নিয়ে গেছিলেন আজকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য অ্যাস্ট্রোলজি কী করে কী করে সোশিয়ো ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য অ্যাস্ট্রোলজি কাজে আসতে পারে ওয়া ওয়ান অসম এক্সপেরিমেন্ট এবং আমি বলবো আগামী দিনে এটা আরও বেশি উন্নতির জায়গায় পৌঁছাক কি করে নিচু থেকে নিচু স্তরে না খেতে পাওয়া মানুষ দরিদ্র মানুষ যারা ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে খাচ্ছেন সেই সমস্ত মানুষের কাছে অ্যাস্ট্রোলজির অ্যাডভান্স ফোর্স পৌঁছতে পারে কি করে তাদের ডেভেলপমেন্ট হয় আমি আর বিস্তারিত আলোচনা করবো না এজ আ হিউজ প্ল্যান অ্যান্ড দিস ইজ জাস্ট ইন্ট্রোডাক্টরি ফ্রেস আগামী দিনে আরও উন্নতি হোক কিন্তু ওই অ্যাট দ্য লাস্ট আমি একটাই কথা বলবো আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া ইম্পসিবল সাধারণ মানুষের আমরা সহযোগিতায় বেদার জাতীয়দেরকে আজকে অনুষ্ঠানে স্বাগত এই নোবেল অ্যাপিয়ারেন্সের জন্য আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ জানাই বেসিক্যালি আপনার মুখ থেকে অ্যানাউন্সমেন্টটা আরও বেশি ল্যাবরেটরি শুনলে ভালো হবে এবং এর ইউটিলিটিটা কি মানুষ জানতে চাইবে ইউটিলিটিটা দেখো আমরা তো অনেক দিন আগে অ্যাস্ট্রো নিউক্লিওমেট্রিক্স এনেছিলাম এক্সাক্টলি আর টুল অফ ডেভেলপমেন্টাল স্ট্র্যাটেজি ইন আওয়ার লাইফ একটা টুল যার থ্রু দিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে ডেভেলপ করতে পারবো যেটা তুমি এক্ষুনি বললে সেটা হচ্ছে যে কাঁচের বাইরের যারা বেরোয় না শুধু কি তাদের জন্য অ্যাস্ট্রোলজি না তার মানে জ্যোতিষশাস্ত্রটাকে লেখা হয়েছে সামগ্রিক মানব জীবনের জন্য সামগ্রিক যত মানুষ আছে এ ধরা ধামে যত মানুষ আছে প্রত্যেককে প্রত্যেকের এই অ্যাস্ট্রোলজির স্বাদকে তারা পেতে পারে এবং তাদের পাওয়ার অধিকার রাইট এখন ঘটনা হলো যে আমরা তো প্রতিনিয়ত আমরা চেম্বার করছি অমুক তমুক আমি গতকালকে জাস্ট একটু ছুঁয়ে গিয়েছিলাম এবং আজকে তার ইলাবরেশনটা হচ্ছে যে আমরা জ্যোতিষশাস্ত্রকে নিয়ে সমাজের জন্য কি করছি শুধু কি রোজগার দেবাশিস আজকে আমি তো চেম্বার করছি একটা মানুষ আসছে তোমার আত্মীয় স্বজন আসছে আরেকজন আসছে কেউ যারা এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান দেখছেন তারা আসছেন তারা আসছেন কারণ তারা পারোগ তারা সমর্থক তারা তাদের মধ্যে সেই সামর্থ্য রয়েছে তারা আমাকে একটা ফিজ দিচ্ছে ফিজ দিয়ে তারা তাদের ফিউচার যে লাইফ সে ফিউচার লাইফটাকে একটা ডেকোরেট করছে কিন্তু কখনো যদি তুমি ট্রেনে যাও ট্রেনে যেতে যেতে দেখবে যে রাস্তা ট্রেনের লাইনের ধারে যে যারা বসবাস করছে তাদের ছেলে মেয়েরা ওই ট্রেনের লাইনে কিছু জিনিস পড়ে আছে সেটাকে কুড়িয়ে খাচ্ছে যদি শিয়ালদা স্টেশনে যায় তার দেখা যাচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে মেয়ে সে হয়তো বাবাকে বাবা বলে ডাকছে আর তার বাবা নেশা করে ঘুমিয়ে রয়েছে তুমি যদি তিন দিন বাদে যখন সে উঠবে তাকে যদি তুমি জিজ্ঞেস করো যে কেন তুমি ঘুমোচ্ছ তখন সে বলবে কি আমার খিদা পেয়েছিল খিদের জ্বালাকে মেটানোর জন্য আমি নেশা করেছিলাম তার কারণ যতক্ষণ নেশা থাকবো ততক্ষণ খিদে পাবে না সমাজে আমরা কোথাও না কোথাও আস্তে 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 পিছোচ্ছি আমি গতকাল বলেছিলাম যে আমরা মৎস্যন্যায় যুগে নেই মৎস্যন্যায় মান
আর যখন সংস্কৃতির মধ্যে যখন আপনি চলে আসেন যখন শক্তিশালী সংস্কৃতির মধ্যে যে শক্তিশালী ব্যক্তি সে দুর্বল ব্যক্তিকে আস্তে আস্তে তুলে আনার চেষ্টা করে আজকে আমরা যারা জ্যোতিষকে চর্চা করি তারা তো নিশ্চয়ই এই একটা চেম্বার করছেন তারা অনেক অনেক টাকা রোজগার করছেন নিশ্চয়ই রোজগার করবেন রোজগার করতে কে বাধা দিয়েছে কেউ কেউ কি রোজগার করছেন এমন কোনো ব্যক্তি নেই কিন্তু তার বাইরেও কোথাও না কোথাও আমরা যখন আমরা যখন আয়নায় দাঁড়াই তখন একটা একটা ভাবা একটা ভাবনা আসে যে যেটা আমাদের বেদ শিখিয়েছে যা আমাদের পুরাণ শিখিয়েছে যা উপনিষদে নচিকেতার মুখ থেকে যখন আমরা যেটা শুনছি যে শুধুই কি আমি শুধুই কি আমি আমার মধ্যেই কি আমি থাকব আমাকেই শুধু প্রজেক্ট করব আমাকেই শুধু আমি হাইলাইট করব আমাকে কি আমি শুধুমাত্র ব্যক্তিতে ছড়িয়ে ফেলব আর পাঁচজনের কথা কি ভাবছে আমরা অ্যাস্ট্রোলজিকে সেই পাঁচটা বাচ্চার জন্য যদি আমরা করতে পারি দেখো আজকে যখন আমাদের এখানে প্রোগ্রাম হয়ে শুরু হয় বা একটা ফোন আসে কলার আমাদের বলেন আমার ছেলের ভাগ্যটা কি আমার ছেলের ভবিষ্যৎটা কি আমার ছেলে কি নিয়ে পড়বে আমার ছেলের ডিজাইনিং কি হবে আমার ছেলে ইন ফিউচারে আমার ছেলে কি কি সেক্টরে চাকরি করতে পারে তার আর্নিংস কোন দিক থেকে হবে তার ইকোনমিক্যাল গ্রোথ কি হবে তার ম্যারেজ লাইফ কি হবে ব্লা 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 মানে এক হাজার ওই চোদ্দোশো বিয়াল্লিশটা প্রশ্ন আর কি যাকে বলা যায় এখন ঘটনা হচ্ছে যে এই ঘাড়ে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা সমাজের জন্য আমরা তো দেখুন প্রতিনিয়ত আমরা আমরা যখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠি যখনই আমরা খবরের কাগজটাকে যখন খুলি খবরের কাগজের বিরক্তিকর সংবাদের যখন আমাদের চোখ পড়ে সেই বিরক্তিকর সংবাদের চোখে পড়ার পরে আমাদের ভেতরের যে একটা উদ্রেক হয় ছি 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 এ কী চলছে আমাদের সমাজের সাথে কিন্তু ঘটনা হলো তখন আমরা কি করি তখন আমরা একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকি অমুক দল ভালো না তমুক দল ভালো না আমার পাশের বাড়ির লোক ভালো না এই মানুষগুলো এই যে আজকে যারা এনআরএসে যারা এত ডাক্তার পেটালেন কি লাভ হলো তার মানে কি কোথাও না কোথাও আমরা ভাবছি না প্রগ্রেস বা অগ্রগতি বা ভারতবর্ষ নাকি ভারতবর্ষে নাকি এত ট্যালেন্টেড ছেলে মেয়ে রয়েছে ভারতবর্ষে নাকি শিক্ষার আকর যে দেশে বেদ তৈরি হয়েছে যে দেশে উপনিষদের মতো গ্রন্থ পাওয়া যায় যে দেশে মহাভারত রামায়ণের মতো এপিক্স পাওয়া যায় যে দেশে ধর্মগ্রন্থকে নিয়ে বিদেশ রিসার্চ করে অর্থাৎ গীতা আমাদের এই পবিত্র গীতা তাকে নিয়ে যখন তারা রিসার্চ করে শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণীগুলোকে তারা তাদের লাইফের সাথে অ্যাকাস্টাম করে আর সেখানে আমরা ডাক্তার পেটাই তার মানে আমরা কোথাও না কোথাও ডেভেলপমেন্টের দিকে যাচ্ছি না ডেভেলপমেন্টের নিচে নাপছি আর সবাই এগোচ্ছে আমরা পিছোচ্ছি কেন এই পিছনো তার কারণ হচ্ছে আমরা শুধু দোষ দিতে ভালোবাসি আমরা নিজে থেকে কিছু করি না আমার কথা হচ্ছে আমার মতো যারা অ্যাস্ট্রোলজি প্রফেশানে রয়েছেন যারা অ্যাস্ট্রোলজি প্রফেশানে নেই যারা তোমার মতো অ্যাঙ্কারিং প্রফেশানে রয়েছে যারা হয়তো কেউ হয়তো শিক্ষকতার পেশায় রয়েছেন কেউ হয়তো কলেজে পড়ান প্রত্যেক কটা ব্যক্তি যদি পাঁচটা থেকে দশটা বাচ্চার দায়িত্ব নেন যারা দুস্থ যারা পিছিয়ে পড়া যাদের ইকোনমিক্যাল গ্রোথ সেই অর্থে নেই যারা হয়তো পড়তে চায় পড়াশুনোর শিক্ষাকে যারা ধরতে চায় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের জীবনকে একটা একটা ব্লাশিং লাইফ তারা দিতে চায় আমরা যদি প্রত্যেকে দশটা বাচ্চার করে যদি একটা দায়িত্ব নিতে পারি তাহলে হবে কি আমাদের এই সমাজটা আস্তে আস্তে একটা সুন্দর একটা পরিকাঠামো পাবে একে অপরের প্রতি যদি আমরা দলাদলি একে অপরের প্রতি রাগ বিদ্বেষ অনুরাগ যদি আমরা বা এই কি বলে একে অপরকে যে ক্ষোভ বা হিংসা বা সবচেয়ে বড় কথা দোষারোপ যদি দোষারোপের খেলা যদি আমরা বদ্ধ নিবৃত্ত করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় সমাজটা কোথাও না কোথাও যাবে সেখানে আমি এই সমস্ত কিছু বাচ্চাদেরকে নিয়ে সেখানে কাজ হবে যেটা নিশ্চয়ই পেড সার্ভিস আর যেটা অর্গ্যানিক সার্ভিস যেটাকে সোশ্যাল সার্ভিস বলা হয় আমি সেই সমস্ত কিছু বাচ্চাদেরকে নিয়ে সেখানে বসব তাদের জীবনকে অ্যানালাইসিস করব তাদের সাথে গল্প করব তাদের তাদের মধ্যে কে কি কেউ পড়াশুনো আসতে চাইছে কেউ হয়তো স্পোর্টসে যেতে চাইছে কেউ হয়তো লতা মঙ্গেশকর বা অরিজিৎ সিংকে ভালোবাসে তাই হয়তো সে গায়ক হতে চাইছে অমুক তমুক বিভিন্ন জায়গা তা তাদের সাথে সেই গল্প করে তাদের যে এনহ্যান্স করা এবং তাদের বাবা মাকে বলা তারা যদি না পারে সেই জায়গায় আমরা কতটা সাহায্য করতে পারি সমাজ থেকে আমরা কতটা সাহায্য পেতে পারি এটা হচ্ছে আমার আমার পক্ষে তো সম্ভব নয় সম্ভব নয় তাহলে আমি তাদেরকে একটু প্রমোট করতে পারি দেখো কারণ শনি রাহু মঙ্গল কেতু আমাকে কি শেখালো আমাকে শনি রাহু মঙ্গল কেতু একটা জিনিস শিখিয়েছে কেউ আছেন আমি গল্প করতে করতে চলো গল্প করতে করতে কে রয়েছেন ফোনে হ্যালো 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 হ্যাঁ নমস্কার দিদি ভাই কোথা থেকে বলছেন আপনি হ্যাঁ আমি দিল্লি থেকে বলছি দাদা নমস্কার দিল্লি থেকে বলছেন নমস্কার আপনাকে কেমন লাগছে অনুষ্ঠান শুনতে আর এই উদ্যোগকে কিভাবে দেখছেন আমি অনেক দিন ধরেই দাদার প্রোগ্রাম দেখছি আর ছমাস ধরে ট্রাই করছি লাগছে না ফোন 
বেশ আজকে যে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো সমাজের দরিদ্র ছেলে মেয়েদের পাশে দাঁড়ানোর একটা চেষ্টা কিন্তু করা হচ্ছে বেদাচার্যদার তরফ থেকে এটাকে কিভাবে দেখছেন খুবই ভালো দাদার প্রেডিকশন এবং দাদা যে কথাগুলো বলেন সেগুলো খুবই মানে মনে লাগার মতন কথা যেগুলো আর কি আমরা ভাবলে হয়তো সমাজ অনেক ভালো দিকে এগাতে পারে জন্মস্থান বলুন সিংহলগ্ন তুলারাশি বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম বিশাখা নক্ষত্রের চরণ পেয়েছে তিন কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর দিন জন্ম যোগ পেল শুল শুলযোগে জন্ম করণ হল বব ববকরণের জন্ম আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি ববকরণের জন্ম মানে হচ্ছে তাদের রবির কারো কথায় জন্ম হচ্ছে অর্থাৎ রবি এই করণকে ডমিনেট করে এবার যখনই দেখবেন রবি যদি ডমিনেট করে থাকে তাহলে রবির ক্যারেক্টার কি রবির ক্যারেক্টার হলো তারা অত্যন্ত তেজময় তারা অনেক তাদের মধ্যে অগ্নির যে উপাদান অর্থাৎ তারা অনেক পাবক অর্থাৎ তাদের মধ্যে তেজ তাদের মধ্যে উষ্ণতা তাদের মধ্যে উল্লাস তাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ডিজায়ার এগুলো সবসময় তাদের মধ্যে একটা বেশি থাকবে কেন করণটা তাদের বব কি বললাম বুঝতে পেরেছেন দিদি সমস্যাটা একটা ববকরণের বলি সেটা সামগ্রিক চিত্র সেটা হচ্ছে যে ববকরণে যাদের জন্ম হয় তাদের মায়েদের কিছু সমস্যা চলে আসে অর্থাৎ আপনি মা তো তাহলে আপনার জীবনে কিছু সমস্যা আসবে আপনার শারীরিক সমস্যা এবং আপনার সোশ্যাল অর্থাৎ আপনার যে সামাজিক সমস্যা এই ধরনের কিছু সমস্যার মধ্যে দিয়ে আপনি অতিবাহিত হবেন এর কারণ হচ্ছে আপনার ছেলের যে রবির নক্ষত্র রবির যেহেতু করণে জন্ম কেন আমি বলি কেন রবির করণ অনেকে বলে কেন এইটার কারণ তার কারণ রবি খুব হাই এনার্জেটিক এবার যখন সে হাই এনার্জেটিক হয় তখন সে তার আশেপাশের যে লোকগুলো থাকে তার যে পরিব্যাপ্তি তার যে বন্ধু তার যে বান্ধব তার যে কলিগস তার যে মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন এদের প্রত্যেকের এনার্জিকে সে আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে অ্যাকুয়ার করতে থাকে পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই যার ফলস্বরূপ হয় কি এরা অনেক এনার্জেটিক হয়ে পড়ে আর এদের পুরী আশেপাশের লোকজনগুলো এনার্জি লেস হয়ে পড়ে নিষ্প্রভ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে তার কারণ আরেকটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করুন জন্মছকের প্রথম পাতা একটা খুব সুন্দর একটা জিনিস লুকিয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী তিথি এই কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী তিথি মানে হচ্ছে একাদশীতে যাদের জন্ম হয় তাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে মা লক্ষ্মী তাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে কুবেরজি তার ন্যাচারালিভাবে মা লক্ষ্মী যখন রিপ্রেজেন্ট করছে তা তাহলে বা কুবেরজি যখন রিপ্রেজেন্ট করছে তার মানে বুঝতে হবে এরা কোথাও না কোথাও ধনধান্যে পুষ্পে পড়া তার মানে এরা জীবনের এক সময় গিয়ে এত সুন্দর একটা লাইফ লিড করবে এত সম্মানজনক একটা লাইফ লিড করবে এত ল্যাভিস একটা লাইফ লিড করবে ডুপ্লেক্সে থাকবে ট্রিপ্লেক্সে থাকতে পারে ভালো গাড়ি দামি গাড়ি এরা চড়বে এরকম একটা জায়গায় তারা বিচরণ করবে তার কারণ দেখুন একদিকে তো ব্রহ্মের নক্ষত্রে জন্ম তার কারণ বিশাখা নক্ষত্র বিশাখা মানে বিষখানা শাখা যার বুঝতে পেরেছেন আছেন তো আপনি চরণ হ্যাঁ চরণ তিন চরণ তিন মানে সেটাও খুব এনার্জেটিক এবার সমস্যা ছোট্ট একটা জায়গায় ভগবান একটা লিখে রাখলে ব্যাপারটা হচ্ছে পুরোটা তো প্লাস দেবেন একটু তো মাইনাস দেবে কি দিল সেটা হচ্ছে শুল এবার শুল মানে ষোলো যোগে জন্ম এই ষোলো যোগে যদি জন্ম হয় শুল মানে কি শুল মানে হচ্ছে আমরা জানি যিশু খ্রিস্টকে শুলে চড়ানো হয়েছিল অর্থাৎ একটা পেনাল্টি কারক একটা জায়গা তার মানে একে জীবনে আবার আস্তে আস্তে একটা পেনাল্টির মধ্যে দিয়ে দিয়েও এগোতে হবে যতই সে রবির রবির করণে জন্ম হোক যতই সে কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে জন্ম হোক এবং যতই সে বৃহস্পতির নক্ষত্রে জন্ম হোক না কেন পেনাল্টি একে দিতেই হবে বলতে পারলাম বিষয়টা দিদি ভাই হ্যাঁ বেশ ওকে পড়াশোনা কি নিয়ে করালেন দাদা ও বিসিএ কমপ্লিট করে তারপরে কম্পিউটার কোর্স করেছে ছ মাসে তারপরে ব্যাংকের জন্য তৈরি করছিল ব্যাংক পিওর পিওর কিন্তু ফের এক বছর তৈরি করার পরে হঠাৎ বলে আমি পরীক্ষা মানে পরীক্ষা দিল দুটো জায়গায় মেনে পাসও করে গেল তারপরে হট করে বলছে আমি আর পড়বো না এমবিএ করতে বললাম এমবিও করলো না
पढ़ाशुनाटे हलो कृष्ण एकादशी जन्म तरह से भलो जैगे चाकी पे जा प्रथम पता के प्रतिदिन एक कथा प्रतिदिन बोली से प्रथम पता के जत्न करते आगे शिखते हैं कारण देखो आप सब आगे सेकेंड पताए चले जाए सेकेंड पताए गए आगे शनि के दोषारोप करी रवि के दोषारोप करी मंगल के दोषारोप करी एके ताके सबा के दोषारोप करी क्योंकि घटना हलो बाच्चाटार जन्म तो सुलजोगे हमें आप बोल खर्चा समाज कर्मरत होते खराब प्रभाव से जिस देख रवि शुक्र मंगल कथा बस रही है पंचमे बस रही है तरह देखो अपन अने के अपना ऐसे तेल मांगलिक नये तेल कैन ए रकम हमें मांगलिक का पंचमे मंगल तो मांगलिक नय सब तो बोले ना कि मांगलिक थे ना कि जीवने डिस्टार्बेंस कोई एखे तो से रकम बेपार नई हमें बार बार एक कथा शुक्र भोग कारग्रह बुध बाचाले कारग्रह अर्थात बुध मान बाचालता देखें बुधे जरा कारो कारो कथाय जन्म है आपनी देखें मिथुन लग्न मिथुन राशि कन्या लग्न कन्या राशि यही लोकरा तैतिलकरण लोक ये लोक एक कथा बोलते बसि चाय मैंने अर्थात एरा अनेक बस एग्रेसिव तरह एरा बाचालतार दिक्ट के बोझा तेल भोगी और बाचालता जो एक जैगे है तेल क्य है व्याचारी जो तैरी है से बलेंस करार दरकार छो दो नम्बर और प्रथम जो है ये दो नम्बरे रखल प्रथम रवि और शुक्र एक जैगे से भलोक बैलेंस करार दरकार छो तर कारण दारिद्र छन्न छड़ा जो हमें देखे देखो एगुलो के रवि के तो आज ष्ठे पाठ दीते हैं ना शुक्र का चतुर्थे आनते पर ना ओरा थे अर्थात आपना के जगार जो बैलेंस ये बैलेंसटा के खूब तत्परतारे करते जो से बैलेंसा करा जाए आफ्टर आ लंग टाइम आफ्टर आ पिरियड देखें आपनी आस्ते आस्ते एक भलो जैगा पा सैकत दोष नहीं बृहस्पति चंद्रजुक्त हो बस रही है एत सुंदर जैगा लग्ने लग्ने तृतीय से बस रही है राहु चतुर्थे बस रही अनेक भ्रमण है दशमे केतु बस रही दशमे केतु थे देखें साधारण भाव तर जब चेन्ज होते थे तरह जब मानसिकता आस्ते आस्ते नष्ट होते थे प्रतिकार देखो प्रतिकार मान 
আমরা একটা মিসকনসেপশনে দিদি ভাই খুব ভুগি যে প্রতিকার মানে হচ্ছে নাকি আমাদের জীবনের আমূল চেঞ্জ এটা কোনোদিন হয় না আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ আপনি দিল্লি থেকে আপনি হয়তো আপনি হয়তো চণ্ডীগড় যাচ্ছেন আপনার দিল্লি থেকে চণ্ডীগড়ের দূরত্ব তো পাঁচ ঘন্টায় তো আপনার সেই রাস্তাটা হয়তো একটা গর্তমূলক হতে পারে আপনার রাস্তায় অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে আবার কখনো মসৃণ থাকতে পারে তার ডিস্টেন্স পাঁচ ঘন্টায় যে আপনি যাবেন হয়তো দেখা গেল সামনে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটলো আপনার সেই পাঁচ ঘন্টারটা সাত ঘন্টা আট ঘন্টায় হলো আবার কেউ হয়তো শর্টকাটে সেই জায়গায় পৌঁছে গেল খুব তাড়াতাড়ি আবার কেউ হয়তো একটা সঠিক একটা স্পিডে সেই জায়গায় পৌঁছে গেল পাঁচ ঘন্টার জায়গায় সাড়ে চার ঘন্টায় এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এক একজন এক এক একই ডিস্টেন্সে এক এক রকমভাবে পৌঁছচ্ছে কেন অর্থাৎ তার মানে আমাকে সেই যাত্রার যে পথ সেই যাত্রার পথটাকে ঠিক করতে হবে প্রতিকার সেই যাত্রার পথটাকে ঠিক করে আপনার সন্তানের যে পথ এই পথকে আপনি ব্যালেন্স করুন অর্থাৎ আপনি চোখে দেখতে পান না চশমা লাগালে আপনি ক্ল্যারিটি আপনার মধ্যে বজায় থাকবে তাহলে আপনার প্রতিকারে সেই জায়গাটা বুঝতে পারবেন কি বললাম তাই না তার কারণ ভাগ্য বদলানো তো সম্ভব না সৈকতকে আমি এখন আর পলিটিশিয়ান করতে পারবো না সৈকতের হয়তো একটা ভালো জায়গায় জব করার কথা সে একটা ভালো জায়গায় জব পাবে নিশ্চয়ই পাবে তবে আমি বলবো দিদি ভাই শুক্র বুধ ব্যবিচার্য রবি শুক্র দারিদ্র যোগ আর ষোলোযোগের প্রতিকার যত শীঘ্র সম্ভব কিভাবে এটাকে ব্যালেন্স করা যায় কি এর রেমিডিয়াল গাইডলাইন কি এর কিভাবে একে রেমিডিয়াল পড়লে এবং তার রেমিডি শুধু করলে হবে না তার পাশাপাশি অ্যাস্ট্রোলজার যে গাইডলাইন দিচ্ছে সেই গাইডলাইন মতো চলতে হবে যদি চলতে পারে নিশ ডেফিনেটলি একদিন শুভ আলোর সূচনা নিশ্চয়ই ঘটবে একদম আপনার ছেলে ছকও খুব ঠিক আপনাকে সঙ্গে রেখেই বেদাচার্যকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি এই যে ফ্রিকুয়েল টেন্ডেন্সি যেটার জন্য মানে ওনার মা সব থেকে চিন্তিত সেটা দূর হবে কি এই জায়গা থেকে কেন বারবার করে স্থানচ্যুতি ঘটছে ওর মন বসছে না কোথাও ব্যাপারটা যে দশমে কেতুকে আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে মানে কেতুকে যখনই আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে কেতু মানে হচ্ছে অন্ধকার বৃহস্পতি তো চন্দ্রকে আমার এখানে তো হিট করেই বসে রয়েছে তাহলে বৃহস্পতি যে নাকি গুরু যে নাকি প্রজ্ঞার কারক গ্রহ সে যখন মনকে ধরে রেখেছে তাহলে মন তো আমার ছটফটে নয় বিশাখা এবং নক্ষত্র মনে হয় বিশাখা নক্ষত্রেই জন্ম খুব সম্ভবত তা ন্যাচারালি চন্দ্র তো সেই বৃহস্পতির আধারই পেল কিন্তু আমার ঘটনা হলো আমার বৃহস্পতির আধার পেলেও এই চন্দ্রের অষ্টমটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার মানে অষ্টম মানে নিধন স্থান তাহলে আমাকে একে স্পিরিচুয়ালি অনেক কানেক্ট হতে হবে রেমিডি তো হবেই তার পাশাপাশি একে হিল করার চেষ্টা করতে হবে সেটা অ্যাস্ট্রন ইকলোমেট্রিক্স করবে সেটা এখানে সম্ভব না চেম্বারে সম্ভব না ভেরি গুড আমরা চলে আসি ডেট শিডিউলে একটু জানিয়ে দিই যে বেদাচার্যটা কবে কোথায় কিভাবে বসছেন বর্তমান দুর্গাপুর মনে হয় প্রায় ক্লোজ মনে হয় আর নেওয়া হবে না তাও একবার দেখতে পারি দুর্গাপুর মানে সেটা হচ্ছে আপনার 21 22 তারিখে আমি 17 থেকে আসি 17 তারিখে বেরাকপুরে চেম্বার রয়েছে কৃষ্ণনগরে তার ঠিক পরের দিন 18 তারিখে চেম্বার রয়েছে বহরমপুরে চেম্বার রয়েছে 19 তারিখে তমলুকে 24 তারিখে কিছুকোর আগে দাদা যে দুটো চেম্বারের কথা বলেন 21 এবং 22 একটু কেয়ারফুলি এই জায়গায় নক করে বুকিং নম্বরে একটু জিজ্ঞেস করে নিন যে বুকিং আর নেওয়া হবে কিনা দুর্গাপুর 21st অফ জুন আর বর্ধমান হচ্ছে টোয়েন্টি সেকেন্ড অফ জুন দুদিনে চেম্বার রয়েছে মালদাতে ছাব্বিশ তারিখে বসছেন বেদাচার্যদার আসি কোচবিহারে সাতাশ তারিখে রয়েছে চেম্বার শিলিগুড়িতে আঠাশ তারিখে গৌহাটিতে আট তারিখে সেটা হচ্ছে কামিং মান্থে জুলাইয়ের আট তারিখে আগরতলাতে রয়েছে ন তারিখে ত্রিপুরাতে হাতিবাগানে রয়েছে ছ তারিখে এটা একটু ছ তারিখে দেখে নেবেন ছয়ই জুলাই কামিং মান্থে গড়িয়াহাটে শুক্রবার করে চেম্বার থাকে আর দক্ষিণেশ্বরে রবিবার চেম্বার থাকে বুকিং নাম্বার টেলিভিশন স্টোনে যাচ্ছে আমি তাও বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে নাইন এইট থ্রি জিরো সেভেন সেভেন ওয়ান এইট জিরো সেভেন হচ্ছে একটা নাম্বার দেখুন যেটা নিচে রয়েছে ওপরের নাম্বারটা হচ্ছে নাইন এইট থ্রি জিরো সেভেন সেভেন টু জিরো ফাইভ এইট এই দুটো নাম্বারে আপনাকে বুকিং করতে হবে আর দাক্ষ ইনস্টিটিউটে ভর্তির জন্য শিলিগুড়ি সামবাজার এবং দক্ষিণেশ্বর তিনটি জায়গায় ইনস্টিটিউটের শাখা রয়েছে ভর্তির জন্য নাইন আর নাইন টু এইট ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে আজকে আর হাতে তো সময় নেই আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তবে এখন এটা বলে রাখি যে যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো অনুষ্ঠান লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ হতে পারে কারণ রিসেন্টলি বেশ কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট বেশ কিছু আপগ্রেডেশন থাকছে বেদাচার্যের অনুষ্ঠানে এই জায়গাগুলোকে একটু ফলো করুন কাজে প্রত্যেক দিনের অনুষ্ঠানে নজর রাখুন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বেদাচার্য নমস্কার নমস্কার সবাইকে দক্ষা মাইথিক ওয়ার্ল্ড অফ অ্যাস্ট্রোলজি মাইথোলজির বিজ্ঞানসম্মত তথ্য জেনে আদি সনাতন জ্যোতিষ শেখার একমাত্র প্রতিষ্ঠান দক্ষা